ചില കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിറങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സച്ചിനും സേവാഗും കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഉപ്പും മുളകും അങ്ങനെ പല പല കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ മെമ്മറബിളാണ് സോ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആറ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഡിഗ്രീസ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് കെയർഫുള്ളി വാച്ച് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്നത് വരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഈ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും കരിയറിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കൂട്ടുകാർ എന്തുകൊണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ വാച്ചേ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലുള്ള എക്സോട്ടിക് കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ചേർന്നാലാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുമായി സംബന്ധിച്ച് ചില ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആറ് കോഴ്സസ് ആറ് കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മേ ബി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് സോ ആദ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ എയ്റോസ്പേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സിവിൽ ആയിക്കോട്ടെ ബയോമെഡിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ബയോടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം പോയാലും പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് മിനിമം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണോ പഠിച്ചത് ആ എൻജിനീയറിങ്ങിലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ പാഷനും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ എൻജിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം എം ബി എ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ബി എ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും ജീവവായുവാണ് അതായത് ആ കമ്പനി വളരണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് സോ മാർക്കറ്റിങ്ങിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എം ബി എ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഇൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് എം ബി എകളും എലോങ് വിത്ത് ദ എൻജിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷനും ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കരിയർ പ്രോസ്പെക്റ്റാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഔട്ട് ഗോയിങ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്റ്റീവായ പ്രോ ആക്റ്റീവായ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് നിലമറിച്ച് എം ബി എ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലുമായി നോളജ് ഉള്ള കൂടാതെ നല്ല പേഷ്യൻസും നല്ല ക്ഷമയും ആ പക്വതയുമുള്ള കുറച്ചും കൂടി റിസേർഡായ ആൾക്കാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് കൂടാതെ എം ബി എ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഴിവാണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കൂടാതെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ലീഡർഷിപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അതുപോലുള്ള പല കഴിവുകളുമുണ്ട് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സോട്ടിക് കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനുശേഷം എം ബി എ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഫീൽഡാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻജിനീയറിംഗ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണോ താല്പര്യമുള്ളത് സിവിൽ ആയാലും മെക്ക ആ
ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അതായത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് വർഷം ചേരുന്ന അതേ സമയ ദൈർഘ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ പ്ലസ് ടുകാർക്കില്ലാത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസോടൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആ ഒരു അറിവോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണോ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തത് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോവുക ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഡപ്തിൽ പഠിക്കാനും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാനും നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഒരു ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏകദേശം ഫൈനൽ ഇയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ജോബിലോ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അതല്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗൾഫിലും നല്ല ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ജോബ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ജോബ് നേടാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ചാനൽ ലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൽ എൽ ബി അതായത് നിങ്ങളുടെ നിയമ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ബാച്ചിലർ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഇൻ ബിസിനസ് ലോ എം ബി എൽ എന്നുള്ള ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടൈം ആയോ ഫുൾ ടൈം ആയോ നിങ്ങളുടെ എം ബി എൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് ലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസവും നിങ്ങളുടെ ലീഗൽ പ്രാക്ടീസും പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ആ രീതിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും ചേരുമ്പോൾ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ നൽകുന്ന തിളക്കം ചെറുതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വലിയ വലിയ എം എൻ സികളിൽ പോലും ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചറിനെയും അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരെ സഹായിക്കുന്ന അവർക്കാവശ്യമായ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഏതൊരു കമ്പനിക്കും ആവശ്യമാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ നല്ല ഒരു തുക തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറിയായി നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനാണ് ബി കോം അത് കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് നമുക്കറിയാം ബി കോം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ക്രഞ്ചിങ്ങുമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എം ബി എ ഇൻ ഫിനാൻസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹയറപ്പ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റിയാണ് നേടാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി കോം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം കൂടാതെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എം ബി എ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ എം ബി എ മൂലം നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലസ് എം ബി എ ഇപ്പോൾ നാലാമതായി പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ബി കോം പ്ലസ് എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് ഈ എം ബി എകൾ പാർട്ട് ടൈമായി ചെയ്യാം ഫുൾ ടൈമായി ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡൽ ചെയ്യാം എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എം ബി എ ഇൻ എക
നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ വഴി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റും കൂടാതെ നിങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് മൊത്തമായി നിങ്ങളുടെ എം ബിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ക്യാഷ് റിസർവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളുള്ള ആ സ്ഥിതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ബി കോം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുക അതിനുശേഷം എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് നേടുക ഇതാണ് നാലാമത്തെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനാണ് ബി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് നേടുന്നു ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ മണി തിയറീസ് ആണ് എങ്ങനെ ആസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും വെച്ചുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇതുവരെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലായി എങ്ങനെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള മണി തിയറീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പ്യുവറായി ഡാറ്റ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഫർ ചെയ്യാം ഗ്യാദർ ചെയ്യാം അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാലും എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാലും ബി കോമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഉള്ള ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പനികളിലും നല്ല ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക അതായത് ബി എ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുക അതായത് എക്കണോമിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ഏത് ഫീൽഡാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതും വളരെ റേറായ ഒരു എക്സോട്ടിക് കോമ്പിനേഷനാണ് ആറാമതായുള്ള എക്സോട്ടിക് കോമ്പിനേഷനാണ് ബി എ സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി എന്താണെന്നറിയാം സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാറ്റേൺസും ഡെവലപ്മെൻസും ഓർഗനൈസിങ് പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ് സോഷ്യോളജി അതിൽ നിങ്ങൾ ബിരുദം നേടുക ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ആർട്സ് നേടുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എം ബി എ ഇൻ എച്ച് ആർ അതായത് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി എ ഇൻ സോഷ്യോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എം ബി എ ഇൻ എച്ച് ആർ നേടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പനികളിൽ ഏകദേശം എല്ലാ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിരുദം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് സോ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായ വളരെ ടെക്നിക്കലായ വളരെ ടെക്നോക്രാറ്റായ ആൾക്കാരാണ് എച്ച് ആർ ആയി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ എച്ച് ആർ നിർവഹിക്കേണ്ട മാനുഷികപരമായ ആ ഒരു റോൾ ഇവർക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ബി ബി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനേക്കാളും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സായി മനുഷ്യന്മാരെ കാണാതെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കാണാതെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വളരെ ടെക്നിക്കലായി ടെക്നോളജി പരമായി സാങ്കേതികപരമായി ടെക്നോക്രാറ്റിക്കായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അവലംബിക്കാതെ സോഷ്യോളജി ശരിക്കുമുള്ള ഹ്യൂമൻ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം എന്നുള്ളതാണ് സോ ബി എ ഇൻ സോഷ്യോളജിന് ശേഷം എം ബി എ ഇൻ എച്ച് ആർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ബോണസായി ഒരു കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ കൂടി പറയാം അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ബി ഡി എസ് എന്ന് പറയും ആ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതും വളരെ റേറാണ് ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർ വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാഷൻ ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ആയാലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയാലും ഗെയിം ഡിസൈൻ ആയാലും പല പല ഡിസൈൻ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷറാണ് ഇതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സിവിൽ
ഏതൊക്കെ കോഴ്സസാണ് വളരെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് നേടാൻ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായത് അതായത് കൂടുതൽ ടാലൻറ്റ് കുറവായ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് ചെയ്തത് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലെടുക്ക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് 